Herzlich willkommen zu unserer Kabinenbesichtigung, auch der Karnevalsblender. Das ist also eine typische Kabine. Standardmäßig gibt es natürlich einen Safe, also wer wichtige Sachen dabei hat. Allerdings sollte man einen schwieriger zu erratenden Code verwenden, würde ich sagen. Eis gibt es jeden Tag, zweimal neu aufgefüllt. Ja, das ist typisch für amerikanische Kreuzfahrtschiffe, finde ich ein bisschen schwachsinnig. Ich brauche das Eis nie und das ist ja ökologisch doch ein bisschen bedenklich. Wir sehen, wir können deutsche Stecker verwenden auf einem amerikanischen Schiff. Dieses Telefon sollte man nur benutzen, um innerhalb des Schiffes zu telefonieren. Um nach Hause zu telefonieren, ist es viel zu teuer über Satellit. Ein Föhn gibt es auch und die Bibel. Frühstück kann man sich aufs, auf die Kabine bestellen, praktische Sache. Vor allen Dingen, wenn man eine Balkonkabine hat, ist das sehr, sehr nett. Diese Couch sieht eigentlich aus wie eine Couch, ja, aber kann umgerüstet werden. Da kann auch jemand schlafen. In diesem Schrank sind wichtige Dinge. Und zwar meine ich damit nicht den Bademantel, den bitte am Ende der Reise da lassen. Nein, ich meine hier die, Le die Life Jackets, die Rettungswesten. Da geht's ins Bad. Was ich ein bisschen schade finde, es gibt keine Duschkabine, sondern nur so einen ollen Duschvorhang. Was sich übrigens in jeder Kabine befindet, eine Auswahl an Toilettenartikeln. Zweimal am Tag wird ihre Kabine auf der Karnevalsblender gereinigt, wobei man sagen muss, dass das Standard ist auf amerikanischen Schiffen. Der Kabinensteward war während meiner Reise sehr, sehr nett. Das wird aber auch damit zusammenhängen, dass er trinkgeldabhängig arbeitet. Für sie bedeutet das, sie müssen pro Tag ihrer Reise noch einmal rund 10 Dollar Trinkgelder rechnen. Und zwar nicht nur für den Kabinensteward, sondern auch für das Team, das sie beispielsweise im Speisesaal bedient. Was ich sehr gut finde, ist der kostenlose Kabinenservice. So können Sie sich beispielsweise morgens ein Frühstück ans Bett bestellen, aber auch wenn Sie nachts Hunger bekommen sollten, können Sie sich dann auch noch mal ein Sandwich bestellen. Alles in allem gibt es also für die Kabine vier Sterne vom Schiffstester. Es gibt übrigens noch weitere Filme über die Karnevalsblender von mir hier bei YouTube. Die Schiffstour, etwas übers Essen und übers Entertainment, also gleich anschauen oder aber am besten gleich meinen Kanal abonnieren, denn dann erfahrt ihr alles über Kreuzfahrtschiffe.